Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo du blog « Gagner de l'argent grâce au parisportif.fr ». Ici Maxence Rigotier, dans cette vidéo, je vais tout simplement vous expliquer comment les paris sportifs peuvent vous rapporter 50 fois plus que votre livret A. Donc là, vous êtes peut-être en train de vous dire wow, « Waouh Comment on fait pour que les paris sportifs puissent vous rapporter donc 50 fois plus de rendement que le taux de votre livret A ?» Eh bien, je vais vous l'expliquer tout de suite dans cette vidéo. Donc si eh bien vous me suivez depuis plusieurs semaines ou plusieurs mois, vous avez sans doute compris que euh, moi, je fais euh, à 90% un suivi de tipster. Donc, qu'est-ce que c'est C'est-à-dire que je copie les pronostics de certains par ailleurs, donc que ce soit sur le rugby, le baseball, le foot, euh, le basket, etc. Et que même si je ne connais pas ces sports, hein, moi, je suis euh, donc absolument euh, que le football, hein, tous les autres sports, je ne connais pas. Et ben même avec ces sports-là que j'ignore, que vous aussi, ben, vous pouvez faire exactement la même chose que moi, je copie les pronostics de gens que je sais qui sont bons et surtout, encore mieux, qui vont me rapporter de l'argent euh, tous les mois de manière mécanique pour pouvoir doubler votre capital en un an. Donc, euh, grosso modo, hein, je ne sais plus le taux euh, du livret A, mais euh, si je me rappelle bien, on va faire quelque chose de basique, on va dire c'est 2%. Hein. Ça doit être encore moins, hein, malheureusement, hein, c'est tellement euh, râler pas crête le taux du livret A, mais on va prendre donc, 2%. Tout simplement, il ne faut pas se voiler la face, c'est un scandale. 2%, c'est nul, c'est bidon, il ne faut, faut pas se voiler la face. Alors que les paris, vous pouvez donc doubler votre capital en un an. Donc là, vous êtes en train de me dire, euh, ouais, bah, génial, mais euh, comment on fait pour euh, doubler ce capital en un an Donc on va prendre. Euh, comme exemple, vous avez 10 000 euros à investir. Moi, euh, ce que je préconisais dans les vidéos précédentes et ce que je dis toujours aujourd'hui, c'est qu'un parieur doit vous rapporter à l'année ou à la saison en fonction du sport où il pronostique minimum 20 unités. Donc, quand vous avez 10 000 euros euh, de euh, capital à investir, il faut faire des mises à 100 euros pour pouvoir euh, vraiment diluer le risque et euh, par la même occasion, gagner euh, donc euh, le but, hein, c'est de gagner minimum euh, 2000 euros euh, de bénéfices par, euh, par ailleurs. Donc, par exemple, si eh bien le coût de l'abonnement est de 200 euros l'année, si vous faites des mises à euh, 100 euros, il faut absolument que vous gagnez 22 unités euh, pour euh, donc euh, ça fait donc 100 euros fois 22 unités, ça fait 2200 euros moins les euh, tout simplement 200 euros d'abonnement égale euh, 2000 euros de gain. Donc ça, c'est pour un parieur. Mais ce qu'il faut faire pour vraiment encore diminuer au maximum le risque et surtout augmenter donc, vos euh, revenus hein, pour ne pas mettre euh, bah, les œufs dans le même panier, c'est ne pas suivre un parieur mais en suivre 5. Donc après, au choix, vous hein, pouvez suivre deux parieurs sur le basket, euh, un autre sur le foot, un sur le rugby et puis un autre sur euh, le baseball par exemple. Et à chaque fois, il faut toujours vous focaliser sur des parieurs qui vont minimum donc soit vous rapporter euh, 20 unités ou qui ont 10% de yield. Donc, qu'est-ce que c'est le yield C'est pour 100 euros misés, euh, vous allez récupérer 110 euros, soit 10 euros de bénéfices. Et grosso modo, chaque parieur va faire, euh, on va dire, euh, 200, 300 euh, pronostics minimum euh, par saison. Hein. Donc, vous faites par exemple 300 pronostics fois, euh, donc euh, tout bêtement, euh, les euh, 100 euros de mise, ça fait 30 000. Hein. 300 fois 100 égale 30 000. 30 000 fois 1,10, c'est les 10% de yield, égale 33 000. 33 000 euros de gain moins 30 000 euros de mise est égal à 3 000 euros de gain. Donc, ce qui fait largement, ensuite, si vous enlevez les prix des abonnements, etc., les 20 unités. Et ça, imaginez aujourd'hui quels sont les types d'investissement qui vous permettent d'avoir un rendement de 100% par an. Donc, c'est-à-dire sans unité et donc de doubler votre capital en un an. Moi, personnellement, euh, je ne connais absolument pas d'autres placements mis à part les paris. Hein. Il y en a certainement d'autres hein, que j'ignore qui peuvent vous rapporter donc 
100%, hein, pour moi, c'est grandiose. Hein. Quand on dit l'immobilier, c'est 10% par an, euh, bah, tout le monde est content. Euh, les paris, on va vous dire 10%, euh, bah, c'est peanuts, c'est rien. Parce que vous pouvez vraiment gagner euh, beaucoup, beaucoup plus. Hein. Donc certes, euh, je sais que certains vont se dire, euh, bah, doubler son capital, si vous avez 1000 euros, euh, forcément, euh, 1000 euros dans l'année, ce n'est pas énorme. Mais dites-vous bien toujours la chose suivante, c'est que bah, plus vous avez d'argent, hein, logique, hein, si vous avez 10 000 euros à investir, bah, vous faites 10 000 euros de gains. Donc du coup, euh, ça fait un super complément de revenu et pour euh, bah, un effort qui n'est euh, pas forcément énorme hein, parce qu'il suffit de copier des pronostics. Donc vous, vous ayez quand même quelques notions dans les paris sportifs pour pouvoir copier les pronostics. Mais c'est tout, on ne va pas vous demander une expertise dans le basket, on ne va pas vous demander une expertise dans le rugby, etc. Et moi, j'en suis la preuve vivante parce que euh, bah, j'y connais rien non plus. Je connais juste le foot, mais je connais euh, les mécanismes des paris sportifs. Alors, euh, je vais mettre juste un petit bémol, c'est euh, il faut aussi euh, savoir faire trois choses. La première chose, il faut savoir donc encaisser le choc psychologique, donc c'est-à-dire euh, encaisser ces avalanches de pronostics gagnants et perdants. Hein, parce que vous allez voir hein, des choses incroyables. Des fois, vous allez avoir 19 paris gagnants sur 21. Des fois, vous allez avoir 5 paris gagnants sur 18, etc. Mais vous, ce qui vous importe, c'est au bout d'un an. C'est pas au bout d'une semaine ou d'un mois, etc. C'est de faire le bilan au bout d'un an. Mais vous allez voir, euh, ce choc psychologique, c'est l'atout numéro un pour moi pour gagner euh, de l'argent et que vous soyez un parieur euh, professionnel ou du moins quasiment professionnel. Le second atout à avoir, c'est une excellente gestion de capital. Donc là, je vous ai un petit peu expliqué. Hein. Si vous avez 10 000 euros de capital, l'idéal, c'est de se baser euh, en grosso modo vers des mises à 100 euros euh, pour pouvoir doubler votre capital en un an. Et la troisième qualité qui est euh, non négligeable pour moi également, c'est tout simplement d'être patient. Parce que bah, quand vous allez recevoir euh, peut-être 1000, 1500 euh, pronostics dans l'année, hein, on va dire, euh, vous en avez trois pronostics par jour le soir à 20 heures à placer, eh bien, euh, tout simplement, vous allez avoir envie des fois bah, de faire euh, d'autres paris fun, etc. Vous allez manquer de rigueur et de patience parce que euh, bah, via ces 1500 pronostics minimum que vous allez recevoir, vous allez être tenté de faire des choses un peu n'importe quoi, des choses que vous ne feriez pas si c'était un placement réalisé par un robot. Donc, c'est les trois atouts à faire. Mais si vous le faites, je peux vous assurer que chaque année, vous allez tout simplement doubler votre capital. Ensuite, le petit souci qu'il pourrait avoir, c'est si vous avez des petits capitaux, c'est par rapport à amortir euh, donc le prix des abonnements. Donc l'idéal, c'est euh, d'essayer au maximum d'avoir euh, 5 000 euros de capital. Si vous avez 10 000 euros, c'est l'idéal. Comme ça, vous me faites des mises à 100 euros comme je vous ai évoqué. Vous prenez 5 parieurs euh, bah, qui sont bons. Et euh, tout simplement, euh, au fil des mois, euh, vous allez voir votre bankroll qui va augmenter euh, petit à petit. Donc je vous invite aussi à visionner ma vidéo jusqu'à quel prix doit-on payer pour euh, tout simplement bah, copier euh, de pronostics. Hein. Euh, Rappelez-vous que c'est pas parce qu'ils sont plus chers qu'ils sont meilleurs. Hein. Souvent, euh, vous allez vous en sortir avec euh, 200 euros, 300 euros euh, la saison. Donc, si vous avez 5 parieurs qui euh, vous réalisent 25 unités euh, dans l'année, vous faites des mises à 100 euros, donc vous avez 2500 euros de bénéfices moins les 300 euros d'abonnement, 2200 euros. Et clairement, vous êtes d'accord avec moi, c'est quand même plus sympa d'avoir donc des parieurs qui bah, vous rapportent ces 20 unités par an que de laisser traîner cet argent sur votre livret A qui au final va strictement rien vous apporter. Vous allez tout simplement vous appauvrir encore plus au lieu de vous enrichir. Donc voici hein, cette vidéo que je voulais vraiment faire. Il faut vraiment que vous compreniez dans votre esprit que les paris sportifs, c'est un placement magique, exceptionnel, que euh, bah, peu euh, de placements peuvent garantir des rendements aussi élevés pour moi. Hein, quand je vois encore l'immobilier euh, où euh, 10% de rendement, tout le monde dit c'est génial. Bien les paris, vous pouvez faire euh, grosso modo avec un risque qui est assez faible et limité, 100 unités par an. Donc, doubler votre capital en un an. Pour moi, je trouve ça magique et grandiose. 
mais il faut avoir les trois qualités que j'ai évoquées juste avant dans la vidéo. Donc, et vous, euh, combien euh, bah, vous rapportent un petit peu les paris sportifs enfin, Si ça fait euh, bah, plusieurs années que vous faites des paris, est-ce que vous avez bien les trois qualités que j'ai évoquées juste avant dans la vidéo Si euh, bah, également, hein, vous ne faites peut-être pas de suivi de tipster, ce que je conçois tout à fait, vous faites peut-être euh, bah, vos propres pronostics ou toute autre méthode, est-ce que les paris sportifs euh, arrive à vous faire donc déjà euh, un rendement qui est supérieur donc euh, au rendement euh, de l'état je, je pense que oui et euh, si c'est le cas bien évidemment jusqu'à combien vous arrivez à faire de rendement par an est-ce que vous doublez votre capital est-ce que vous faites plus tout ça ça m'intéresse vraiment votre retour d'expérience donc dites-le moi euh, dans les commentaires juste en dessous donc merci d'avoir suivi cette vidéo et n'oubliez absolument pas que les paris sportifs c'est certainement l'un des placements les plus rentables encore à l'heure actuelle sur le marché, mais qu'il faut bah, tout simplement avoir les bons tuyaux et surtout le bon réseau à suivre pour pouvoir tout simplement gagner de l'argent sans des efforts démesurés, mais en ayant bien les trois qualités que j'ai évoquées donc dans la vidéo, plus chose aussi primordiale, c'est d'avoir un capital. Donc, merci d'avoir suivi cette vidéo. N'hésitez pas à me retrouver donc sur mon blog en tapant dans Google « Gagner de l'argent grâce au parisportif.fr ». Et pour ma part, donc, je vous dis à très vite pour de nouvelles vidéos, donc soit à Malte ou n'importe où dans le monde. À bientôt